。现在小温基金大部分的项目进展都是很顺利，而且我看得出来你非常想和郭小温合作，所以我就决定先不说了。就算之后出了什么事情，你不是还有我呢吗？你能告诉我你是怎么帮他们打赢那些官司的吗？合同条款措辞不够严谨，对方就当吃了个哑巴亏吧，也没办法。看来是个惯犯了，怪不得你一直劝我别着急。确实，这事儿着急也没有什么用。李安，整件事情你已经做完了你该做的，善款到不到位，我们等等看，好吗？要是他一直拖着不打钱呢？就算善款不能到位，受资助的一方也不会向小门基金上诉的。你就当教育扶贫对象吃了个哑巴亏。说白了，很多时候，他们是。不好意思，真的上诉了。受资助的一方，不好意思开口，我们这些给了钱的又听不到响。如果这次小文基金继续耍无赖不给钱，我一定会告他。我们现在该做的宣传也做了，该要的影响也有了，这现在是一个双赢的局面，没有必要跟小文基金闹到对簿公堂啊。而且我在网上看到，乐学的风评非常好。对于我们而言，我们的预期已经达到了。那善款是不是真的到位？谁又会真的知道？我记得你以前是说过，我做慈善是为了乐学。在你眼里，我做的所有的这一切，都是为了把表面文章做得漂亮，是吗？我当然知道你是在非常认真的做慈善这件事儿，但是因为善款到不到位。你跟郭晓文撕破脸，这不值得。你啊，有时候就是太较真儿。这世上的事情，哪有非黑即白的？行了行了行了，我会帮你继续催郭晓文的啊。宋君凡，我认为你已经不配再做我们公司的代理律师了。你什么意思啊？字面上的意思。等你冷静了，我们再来聊这件事，好吗？我很冷静。解约合同我整理好了，发给你。喂，你这是不是要去医院呢？你怎么知道？这么大的事你不告诉我，您让他给我发消息我才知道。这老年人他就怕摔跤，有很多老人呢、啊，一摔跤直接就把人给摔没了。说什么呢？胡说八道的。说错话，说错话了。我跟你一块儿去哈，我正好去取这个体检报告。娜娜还叮嘱我，说让我好好照顾你。这还用他说吗？是吧？妈，姐今天还专门给你熬了排骨汤，大骨头汤，您喝点吧。我不饿呀，你喝吧。还有这红烧鱼呢。妈，我看你来了吧？哟，大磊来了。咋样？啊？这是挺好的。我一看就是气色不错。<笑>快坐，快坐。<笑>哎，你那个体检报告拿了没有啊？哎呀，别提了，让我再等两天呢。哎呦，这都什么吃的呀、啊？闻着这么香。姐给妈做的饭，他们给我熬的骨头汤，还给我补补。是得补补。你吃点。这给你做的，我吃的多不好意思。哎，医院有饭。再说了，我能吃多少？你快吃点吧。哦。哎呦，我今天早上啊吃早餐就没吃几口，还真饿了。那妈，我我就不客气了。快快快，你吃吧。哎呀，这个鱼就算了，这是什么呀？啊！哎呀，这是姐给妈熬的汤，你就让她吃吧。哎呀，我吃不了。对呀、啊，你妈不吃，搁这儿凉了不就浪费了？哎呦，哎呀，等等会儿，我给妈倒点。现在你一个人遭一锅汤。
。哎呦，这太淡了。哦，给妈熬的汤，但是对的啊，但是对的。吃点饭，这个不了不了不了，巧喝的。<笑>哎呦，妈，我今天就请了半天假，啊，我得赶紧回去了。啊，嗨，快去吧，快去吧，回头再过来看你。不用来，我挺好的。<笑>嗯，哎，拿拿，得拿去。不用不用不用不用。哎哎，走了妈，走了。乐里乐特的，真的是。怎么了？跟大雷闹别扭了？没有，跟他有什么好闹的？就是来蹭饭的。妈，我把这倒了去。这不是来看你姥姥了吗？早上一忙就忘了跟你说。哎、啊，我问你啊，你那个检查报告结果到底怎么样？挺好的呀，不告诉你了吗？昨天晚上郑叔叔给我打电话了。谁？郑叔叔？他怎么有你电话的？我也不知道。啊。我可没告诉他啊。他说什么了？他说让我回去，多关心关心你的身体。呃，反正。没头没尾吧？你别理他。我不管他到底说的是什么，我也没听懂他什么意思。但我，你，你没什么瞒我的吧？你，你没什么骗我的吧？呃，娜娜，那个，妈，反正你有话你就直接跟我说。你只要需要我。放下手头所有的工作，我就去找你，好吗？我肯定希望你来陪我，但是没事儿，我跟你说啥呀？对吧？放心吧，有事儿肯定告诉你。你是不是在吃饭呀？叮铃咣啷的，赶紧吃饭吧啊！我吃饭了啊，注意身体，爱你。你也得注意身体，吃饭。我先不吃了，去忙了。你一口没吃、啊。老郑，你在哪儿呢？在公司啊。咱们找个时间见一下。行，那我现在去医院找你吧。哎，别。放心，你怎么会有娜娜电话？你在公司档里面留的联系人就是娜娜呀。不是你为什么要给她打电话呢？反正我劝你也劝不住，我只能找你女儿来管你了。你是我什么人啊？啊，你凭什么要这样管我？正是因为我不是你什么人呢，所以我才更加心急。神经病！我已经查过了，昨天让你做手术的医生是哪科的？别拖了，赶紧的吧。郑斌，我真的觉得你，你有的时候太没有分寸感了。这是我自己的事儿，我是个大人，我本来是安排好了，我妈妈出院，我再去干我自己的事儿。你现在把我的事情弄复杂了，知道吗？我怎么跟我女儿解释？娜娜是你女儿嘛，有什么不能说的呀？而且。你也是，为什么总喜欢一个人扛下所有的事情呢？你没有当过爹妈，你不知道，什么叫是我女儿她就能承担？人家有自己的事情，好吗？为什么大人事情非得让孩子承担呢？是，我没孩子，我也不懂得做父母的心思。但是娜娜已经是大人了，她一定能够承担得起这件事情，你不要小瞧她。她能不能承担那是我的事儿。
跟你无关。我也知道，我我给娜娜打电话是我莽撞了，我也是真心希望你能够尽快做手术。那这样吧，等娜娜回来呢，你就说我要让你出个长差，把这件事暂时搪塞过去吧。那我一会儿先陪你把手术时间定下来。我没时间啊，我没时间。那那那那那那明天，明天我陪着你。你能不能不要再管我了给你买了外卖，出来吃吧。妈，过来坐咱们家三口人这么正式的坐在一块吃饭，我都记不清楚是什么时候了，好像很久很久之前了吧。爸，今天我在家，我想给你和我妈做个见证。你们俩离婚吧。滑稽，你让不离着你？我和你妈的事儿，是你该管的吗？爸，你坐下。你认真把话听完。然后我记事起，妈妈永远皱着眉头，爸爸呢只关心钱。就算在一起吃饭，也是经常吵架，偶尔能一起看个电视，也是各看各的。我以为大家都跟我一样，我以为家长就是不会关心孩子，没有耐心陪孩子玩。我后来才知道，不是的，只有我们家这样。然后我就开始怪我妈，我觉得我所有的不快乐都是她造成的。但我后来发现，不是，不能只怪我妈。怎么着，还都怪我了？爸，离婚呢，是给我妈自由。给你自由，也是给我自己自由。别扯那些听不懂的话。一个女儿教唆父母离婚，这要是传出去，人家会指着你的鼻子骂。爸，我不是跟你商量的，更不是跟你吵架。如果你不愿意离婚，咱们就走司法程序。我给我妈请离婚律师，到时候就不是在饭桌上见了。咱们在法庭上见。你还想告我？你别以为我不敢收拾你。你敢碰他？你敢碰他一个韩博试试？我就是想跟你离婚。你怎么能打女儿？我就不能打女儿呢？一个一个的看着我现在落难，都来欺负我，孟明伟。你也不拿着镜子照照自己，就你这样，还想离婚？什么意思啊？我妈最有资格离婚了，可以说她离晚了呢。李成志，我知道你一直都看不上我，我也看不上你。哼，哼
，行啊，跟我这表演母女同心是吧？想把我扫地出门？我告诉你们，做梦！什么东西要拿吗？把这些都带上。想想,想以后不用再来了，好像也没有什么舍不得是姥姥的，房本上也是写的姥姥的名字，那就更不应该是咱们搬走了，那应该是我爸搬走啊。他更不会了，之前他还想着把那个房本上加上他的名字，你姥姥不干。当条件，跟他谈离婚。我猜李承志啊，不会同意离婚。他要真离了婚，他就得净身出户。他肯定不想离婚啊。我爸又没有退休金，房子也不是他的，现在还欠一屁股债。离了婚。日子可能没现在好过了。你现在就去把你爸叫来，我跟他聊聊。妈，行，姥姥，我跟你一块儿去吧。不用跟我一块儿去，你照顾姥姥，我自己行。你们给我找一个纸和笔。我去。哎呀，你歇着吧。我我去跟护士站一要两张。妈，你想怎么跟李承志聊啊？不让你来吧，你还非得来。你说你这个样。你快回去吧，那可不行。他万一要犯了浑，我怎么可能留您一个人在这儿呢？不会的，李承志啊，在外边横，对我他不敢。再说呢，还有你姐他们呢。回去吧，我想陪陪你。阿姨你好，老郑，我是郑斌，我原来跟婉清啊是高中同学，现在是一个公司的同事。知道您住院了，专程来看看您。我老板，啊，哎呦，谢谢谢谢。哎，应该的应该的，祝您早日康复啊。哎，这个我。哎好，嗯，哦好。正好我找婉清还有一些工作上的事情想谈一下。啊啊啊！快去快去快去，我走啊。哎哎哎，别瞒着我，哎，跟我说啊。哎哎,哎。到底想干什么呀？哎，你昨天说你没时间，今天总没有了吧？我现在就陪你去把那个手术同意书签好。我不需要，我再说一遍。如果阿姨知道这件事情呢，她会由着你这么拖着呀。行，我等我姐，我我等我姐来了再说吧。那行，那我陪你一块等着。那边，爸，姥姥说有事儿要说，让您去趟医院。老太太是不是让我上医院，也劝我离婚呢？不去。我刚才跟姥姥说想让你们离婚的事儿，姥姥把我说了一顿，然后说让我们现在就去医院。你姥姥说了你一顿，啊
说了些什么？说，说我小孩子不应该管大人的事儿，当子女的怎么着也应该劝和不劝分。他是这么说的？是啊，他还说，让我妈再考虑考虑，还问您同不同意，所以想跟您当面谈谈。我也觉得挺奇怪的，姥姥摔了一跤。怎么人都有点变了？我知道了。姥姥，我爸来了。妈。啊。您腿好点了吗？哎。还行，好点。<笑>坐啊。那个，你们两个出去聊聊会儿，我跟程志聊聊天儿。快坐，快坐，别站着。二姨呢？她有点事儿，先出去了。这是当年老部下给我送来的，也真难为他们。哎呦，这么多年了，我都老成这样了，还记着我当年这个乔厂长。哎呀，妈，嗯，您先吃，你吃。同志啊，这么多年了，我们孟家。欠你太多了。您这什么话呀？一家人，什么欠不欠的？<笑>我当年就是因为看你老实、本分，还能干，<笑>就把名伟啊嫁给你了，是我们高攀了。难为你这么多年，替名伟担待着。您找我来，是不是要跟我谈我们离婚的事儿？我把你叫来，是想替明伟啊，给你道个歉。嚯，这我可担待不起。这么多年来，我为这个家付出多少，牺牲多少，明伟心里应该有数才对。可这次他非要提出离婚。我也没办法呀。是。明伟提出离婚，我确实生气。夫妻生活了几十年了，您说我不是不讲道理的人吧？是是，那你同意离婚了？只要那房子上面写上我的名字，我可以当什么事情都没发生过，和明伟安安稳稳的过下半辈子。哎呀，程志，您您了以后，你再找个老伴儿，舒舒服服的伺候你，这事儿不是没有可能啊。您说的没错，其实离婚对我无所谓，回头我就能找一个更好的。可是对您女儿就不好说了，她的条件就不太好找了。我觉得吧，你们还是离了吧。你们两个还不到六十，后边日子还长着呢。离婚以后可以清清静静的过日子，别让明伟再拖累你的。你说呢？怎么了？你爸会不会对你姥姥做出点什么不好的事啊？想什么呢？您这话严重，孟明伟就是毛病再多，这些年我也没闲心回来。他这次就是耍耍性子，您别当真。行了行了，我好话赖话说了一大堆，我不知道你是真听不明白还是假听不明白。你们两个闹离婚是你们自己的事儿，可是你们谈不拢啊，那我这个老太太就必须出面管一管。
我也看明白了，你知道楼上那个房子是我的名字，我要不图这个口，你是不会拿不下那套房子就把这个婚离了。所以呢，我给你写了一个保证，这是我写的保证书，下面有我盖的章，只要你同意离婚，楼上那个房子，你继续住下去，也算我们对你日后生活的一个保证。你欠别人的钱，我也都帮你把它还上。如果你不同意离婚，明天我就让晚清和明伟陪着我去把那套房子卖了。明伟搬到楼下跟我一起住，你呢，爱上哪儿住上哪儿住。明伟，明天上午九点钟，在民政局门口等你，记着带好户口本和身份证。如果你明天不去民政局的话，那就麻烦你把行李收拾一下，搬出去。我好让保洁打扫卫生，等卖房的时候，好交房。你是故意把我骗过来的，是不是？你还是不是我女儿啊？是。爸，就算你跟我妈离婚了，我也是你女儿，不会变的。一家子都是打算盘好手，联起手来算计我一个人。爸，房子是在姥姥名下，你无论如何也得不到的。姥姥让你无偿住，还替你还债，可以了。我每个月给你两千，你姥姥不会没人管你的。你要是不放心呢，我就像姥姥一样，给你写一个保证书。离婚以后，你也见不到我和我妈，你应该挺开心的。三千，我每个月要三千。一两千，你一千。爸，你要非要这么着，咱们就走司法程序，该怎么判怎么办。什么样的结果你大概也能想到。姥姥是个说一不二的人，你应该了解吧。这回你们母女俩称心如意了，这算是答应了。我今天回家，明天带着他一起去民政局。阿姨放心吧。
不用担心，手术那天我会陪着你的。等到阿姨出院呢，我打算找一个靠谱点的护工帮着大姐一起照料。你呢，动完手术身体肯定需要调养，其他方面你也顾不上。哎，老郑，这事儿我自己能处理，我想自己一个人静一静。你怪我，我无所谓。我就是希望你能够健健康康的。我没怪过你，你为我做的已经够多的了，是我自己的问题。你走吧。你能不能让让我自己待一会儿？你让我静一静，行不行？好,好，那我走了。情况就是现在这样。你去找一个好的诉讼律师，今天这个事情必须要定下来。我只能告小文基金了。你今天什么时候回来？今天我又回不去了。你在听吗？爷，我觉得你还是尽早回来吧。大姐在闹离婚，我后面也有一些自己的事情要处理。妈又在医院躺着，这个家不能没有一个大人来撑着。你能够多关心一下这个家，让咱们这个家能够好好的。你别怨我啊，二姐，你你怎么了？我没事儿，先挂了。姐，财务刚刚统计过了，说公司账务上所有的钱都不够支付善款的，还有五百多万缺口呢。我来想办法
你不是回老家了吗？怎么还没走？出了点事儿。进来说。球球呢？睡了。坐。出什么事儿了？我和郭晓文合作的那个助学基金出问题了。明天我上午见一个诉讼律师，之后我就回老家。宋君凡不是你们的律师吗？我刚知道，他替郭晓文打赢了好几个拖欠善款的官司。我真的没有想到，所以我和他解除了合作关系。吃饭了吗？没呢，你这有咖啡吗？咖啡没有，喝点豆奶。善款出问题了，那官司应该打挺长时间的吧？那些孩子这段时间怎么上学啊？啊，这就是我最担心的问题。可现在没有更好的解决办法钱，你先拿去用吧。你能有多少钱呀？根本不够。老太太最近不是也生病了吗？用钱的地方挺多的。你先拿着用，就当我借你的。密码是球球的生日。这次回去可能得有一段时间呢，我去看看球球。你干嘛给我转钱啊？我今天刚发了绩效。我给你转过去，我不要。你转给我，我再转给你，你说这何必呢？你先用吧，啊，以防万一。要是没有用的话，你再还给我。那我记在账上。你在家呢？啊，我在姥姥家大扫除呢。我跟你说个事儿，我和姥姥一起帮我妈把婚离了，明天他们俩就去民政局。你帮你爸妈离婚？我以前也没想过我会这么做，但其实现在看来，离婚不是一件坏事。我认真想一想，要是当天没有发生这件事情的话，我也会帮我爸妈离婚。你做了一件我没来得及做的事情。下次回老家的时候，我陪你去看看你妈妈。睡着了？嗯，没有。哪儿不舒服？哎，没有没有。我是想啊，明天你和李长志的离婚手续办了之后，我就出院。大夫没让你出院呢。哎呀，我知道，不就剩下养了吗？
在哪儿养都一样，回家养去。我是想